بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کچھ کام شیئر کیا جو کہ ایکسرسائز ہمارے پاس 5.5 تھی اور اس میں ہم نے کوشن کیے تھے 4 آج ہم نے کوشن 5 کرنا ہے تو سٹوڈنٹس فرس 4 کوشن میں نے آپ کو آرڈر پیر کے سکھائے تھے کہ آرڈر پیر کیسے بنائے جاتے ہیں تو اب سٹوڈنٹس ہم جو اپنے کام کی جانب جا رہے ہیں وہ ہمارا کام یہ ہے کہتا ہے دو سیٹ دیئے ہیں اس نے کہتا ہے ایک ایل سیٹ ہے ایل ہے ہمارے پاس کہتا ہے ایل میں اس نے ہمیں بولا ہے کہتا ہے سیٹ ایل جو ہے ایکس وین ایکس بلانگز ٹو نیچرل نمبر آپ کو بتا ہے نیچرل نمبر ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہتا ہے لیس دن اور ایکوال فائف یعنی کہ میں نے لیس دن ایکوال کا آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اگر لیس دن اور ایکوال کی بات ہو تو اس میں فائف بھی انکلیوڈ ہوگا اگر اس نے خالی لیس دن کہا ہوتا تو پھر فائیو انکلیوڈ نہ ہوتا بلکہ میں سیٹ بناتا ون ٹو تھری اینڈ فور بناتا یہ میرے پاس سیٹ بنتا لیکن اب اس نے ایکوال کا بھی ذکر کیا ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس میں فائیو بھی انکلیوڈ ہے تو یہ سٹوڈنٹ میرے پاس ایل بن گیا ساتھ اس نے سیٹ کہا ہے سٹوڈنٹ کہتا ہے پرائیم نمبر کا سیٹ ہے ایم کہتا ہے پرائیم نمبر ہے اور پرائیم نمبر میں اس نے کہا ہے کہ لیس دن ٹین ہے 10 سے less than جو ہیں وہ ہمارے پاس prime numbers ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس prime number ہوگا 3 آئے گا اس کے بعد student 5 آئے گا پھر ہمارے پاس 7 آئے گا اور 9 ہمارے پاس include نہیں ہے کیونکہ 9 3 پہ divide ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے prime numbers ایسے number ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے آپ پر ہی divide ہوتے ہیں اچھا students ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ element تھا اس کے بعد ہم اب question میں آتے ہیں question number اس کا جو part 1 دیا گیا ہے R1 ہے کہتا ہے R1 is equal to ہے جو relation بنتا ہے کہتا ہے x اور y when y less than x جو relation ہمارے پاس بن رہا ہے وہ x اور y اگر order pair ہے تو اس میں y جو ہے وہ less than x بنتا ہے اب students ہمیں less than x کے domain اور range بنانی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان points کو لے لیتے ہیں جس میں y ہمارے پاس less ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا بنتا ہے پہلا element میں set کر لیتا ہوں میں نے کہا r1 is equal to میرے پاس ہے order pair بنانے ہیں order pair میں میں کچھ pairs لے لیتا ہوں میں کہتا ہوں میرے پاس 3 and 2 جس میں آپ کا y جو ہے وہ x سے چھوٹا نہ جائیے ان میں elements سب elements پہلے بنا لیجئے گا l cross m find کر لیجئے گا تو پھر چلے میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ سے غلطی ہو جائے پہلے میں l cross m find کر لوں l cross m تھوڑے سے lengthy بنیں گے 1 کو میں نے 3 سے multiply کیا پھر 1 کو 5 سے پھر 1 کو 7 سے پھر سٹوڈنٹ میں نے 2 کو 3 سے پھر 2 کو 5 سے پھر سٹوڈنٹ 2 کو 7 سے پھر 3 کو 3 سے پھر 3 کو 5 سے پھر 3 کو 7 سے پھر سٹوڈنٹ 4 کو 3 سے 4 کو 5 سے 4 کو 7 سے پھر 5 کو 3 سے 5 کو 5 سے اور 5 کو 7 سے یہ سٹوڈنٹس میں نے آرڈر پیر لے لیے تو کوشن ون جو اس نے بولا تھا آر ون کہتا ہے آر ون جو آپ کے پاس ہے وہ ایکس اور وائے کا آرڈر پیر ہے اور وین وائے لیس دن جو ہے وہ ایکس ہے آپ نے ایسے آرڈر پیر لینے ہیں جس میں x کی ویلیو جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے اور y کی ویلیو جو ہے چھوٹی ہونی چاہیے تو ہم نے لکھا r1 is equal to ہمارے پاس کیا آرڈر پیر بنتے ہیں یہاں پہ y بڑا ہے یہاں پہ y بڑا ہے یہاں بھی بڑا ہے یہاں بھی بڑا ہے یہاں بھی بڑا ہے یہاں بھی بڑا ہے y یہاں برابر ہے کیونکہ برابر کا اس نے ذکر نہیں کیا یہاں بھی بڑا ہے یہاں بھی بڑا ہے یہاں پر y ہمارے پاس چھوٹا ہو جاتا ہے اب جہاں پر چھوٹ دیکھتے جائیں y y یہ ہمارے پاس یہاں سے کام شروع ہوا ہے ہم نے کہا پہلا order pair 4 and 3 ہے پھر یہاں y بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے پھر 5 and 3 بھی ایک order pair بنتا ہے پھر بڑا ہو گیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس دو اس کے relations بنتے ہیں جو ہم نے find کیے ہیں 
ये इसका आर वन आता है हमारे पास अच्छा स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन फाइंड हुआ ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन जितने छोटे होंगे स्टूडेंट्स अगर मेरे से कम छोटे बने हैं तो आप देख लीजिएगा जितने छोटे हुए वो आपने लिख लेने हैं जिस तरीके से दूसरा इसका एक और क्वेश्चन लेता हूं कहता है आर थ्री है कहता है अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर है एक्स और वाई का वेन कहता है एक्स प्लस वाई करें तो आंसर उसका सिक्स आना चाहिए आपने एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है कि जिनका रिजल्ट जो है वो हमारे पास सिक्स आ जाए अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास कुछ तीन ऑर्डर पेयर बने हुए हैं मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं आप उन ऑर्डर पेयर में चुनाई कर लीजिएगा एक वन फाइव बनता है उसके बाद थ्री थ्री बनता है और उसके बाद फोर टू बनता है ये स्टूडेंट्स हमारा रिलेशन था उसने कहा है कि अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है अगर एक्स और वाई को एड करें तो रिजल्ट सिक्स आता है तो वही तीन ऑर्डर पेयर मेरे पास थे जिनसे रिजल्ट मेरा जो है वो सिक्स आता है अच्छा स्टूडेंट्स इसके साथ एक क्वेश्चन है कहता है आर फोर कहता है आर फोर एक और क्वेश्चन लेता हूं आर फोर में कहता है एक्स और वाई का एक ऑर्डर पेयर है वेन वाई माइनस एक्स करें तो आंसर जो है वो टू आना चाहिए लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका कहता है अगर इसका आंसर जो है वो हमारे पास टू आना चाहिए तो हमने देखा कि हमारे पास लेस करने से क्या आंसर आता है आर फोर है तो आर फोर मैंने कहा हमारे पास पहला एलिमेंट जो है वन और थ्री बनता है थ्री में से वन निकालेंगे स्टूडेंट तो आपके पास टू आ जाएगा और थ्री और फाइव बनता है फाइव में से थ्री निकालेंगे तब भी टू आ जाएगा सेवन और फाइव बनता है तो सेवन में से आप फाइव निकाल देंगे तो बाकी भी आपके पास टू रह जाएगा तो ये स्टूडेंट इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं रिलेशन है वो फाइंड कर लेते हैं अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास सिक्स है क्वेश्चन देता जाता है वो कहता है आर वन इज इक्वल टू है वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर पहले तो वो कहता है आपने बताने हैं कुछ सेट बताए हैं उसने कहा कि ये सेट आपने बताना है कि ये कौन सा सेट है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं हमने कहा डोमेन जो है इसकी डोमेन जो बनती है उसे देख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट जो डोमेन होता है तो वो हमने कहा कि इसकी डोमेन बनती है वन टू थ्री और फोर बनती है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं तो हमारे पास यही निकलते हैं वन टू थ्री फोर हमने कहा डोमेन है और इसकी रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज हमारे पास स्टूडेंट वन टू थ्री फोर वो भी यही बनती है और अगर मैं इसे यहां से ले लू वन टू थ्री फोर और सेट बी मेरे पास वन टू थ्री फोर इसका नाम मैंने ए रख दिया इसका नाम बी तो स्टूडेंट्स मैं इसको अगर रिलेट करता हूं तो देखें इसमें भी फोर एलिमेंट हैं इसमें भी फोर एलिमेंट्स हैं जो कि वन वन भी बनता है और आपको पता है वन वन फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है देखें ये इसके बराबर है इसके बराबर है इसके बराबर इसके बारे है बराबर है चारों एलिमेंट आपस में बराबर है इसलिए जो फंक्शन सेम एलिमेंट रखता है ए में भी वही है बी में भी वही है तो हम उन्हें कह सकते हैं कि ये वन वन फंक्शन है और वन वन फंक्शन जो होता है उसका नाम दूसरा नाम जो होता है बिजेक्टिव फंक्शन होता है तो आप ले सकते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया हमारे पास अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका पार्ट पार्ट नंबर मैं थ्री लेता हूं कहता आर थ्री जो है बी ए है सी ए है और डी ए है सबसे पहले हमने लिखा डोमेन डोमेन स्टूडेंट इसमें है बी है सी है और डी है फर्स्ट एलिमेंट्स 
रेंज रेंज तमाम ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो खाली ए रिपीटिंग वैल्यू नहीं लिखनी है आपने सिर्फ वन टाइम लिखना है इसे मैंने कहा ए मेरे पास सेट जो है वो मेरे पास बी है सी है और डी है और इसके साथ जो बी सेट है स्टूडेंट वो सिर्फ और सिर्फ ए है और इनकी मैपिंग जो है हम देखते हैं कि किसके साथ बनती है देखें ए भी रिलेशन इसके साथ बना रहा है बी भी रिलेशन इसके साथ बना रहा है डी भी इसके साथ बना रहा है तो ये कोई फंक्शन को जाहिर नहीं करता बल्कि किसको जाहिर करता है कि ये एक रिलेशन है ये एक रिलेशन है किसी फंक्शन को ज्यादातर पे ये जाहिर नहीं करता इसलिए हम इसे सिंपल तौर पर रिलेशन ही कहेंगे कि ये हमारे पास जो है रिलेशन ही बना रहा है और सेकेंड वन स्टूडेंट आप इसे फंक्शन भी कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन भी है अच्छा स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका फाइव ले लेता हूं फाइव मैंने ले लिया ए बी B and A C D D and E मैं लिखा डोमेन डोमेन A B C D आ गया रेंज B C D E आ गया ये हमारे पास स्टूडेंट्स फंक्शन बना जो कि रेंज फाइव का था तो इसमें भी हम देखते हैं सेम एलिमेंट है जिस तरह मैं क्या लेता हूँ ये मेरे पास ए है ये मेरे पास कोई बी फंक्शन है और ये कोई फंक्शन बना रहा है ए बी सी डी है तो ये देखें बी ए डी ई है तो ये भी आपस में बाय वन हम कह सकते हैं वन वन फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है तो आप इस बार मैं वन वन लिख देता हूँ मैं लिखता हूँ वन टू वन फंक्शन है ये वन टू वन है अच्छा स्टूडेंट्स हमने देखा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन थे काफ़ी थे जो हमने कर लिए इसके साथ ही हम इन नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के मिलते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए इन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़